Mi nombre es Carlos Alberto Palacio Acosta, soy médico, especialista en psiquiatría, epidemiólogo clínico con una línea de investigación en conducta suicida. Y se sabe que fallece una persona por minuto en el mundo y es la principal causa de muerte violenta en el mundo, la, la conducta suicida. En Colombia manejamos una incidencia, una tasa de aproximadamente 6 por 100 mil habitantes que la hace una tasa media comparada con otras regiones del mundo. La depresión es la causa más común de suicidio que existe en el mundo. Se sabe que de las personas que se han suicidado, el 60% de ellas tenían un cuadro depresivo. Y eh, mirado prospectivamente hacia adelante de las personas que están deprimidas, el 12 al 15% de ellas se suicidan. Eso hace que eh, la depresión sea uno de los factores, sino quizás el más importante, y por lo tanto se requiere un tratamiento, un diagnóstico eh, oportuno de la alteración para poder darle tratamiento adecuado y que pueda resolverse y no llegar a extremos tan severos como el, la conducta o el acto suicida. Sabemos que hay factores de orden biológico relacionados con esta conducta suicida, hay factores de orden psicológico y hay factores de orden social. Por lo tanto, hay algunas regiones del mundo y a nivel incluso regional, conocemos algunas zonas de, de la región en la cual hay una incidencia más alta que en otras partes. Pongo un ejemplo, el suroeste antioqueño es una zona donde hay una alta incidencia de conducta eh, suicida. ¿Qué es lo más importante para generar una muy buena campaña de prevención? Es poder atacar esos factores de riesgo que de una u otra manera uno los pueda impactar. Hay muchos. Sabemos que el suicidio es más frecuente en hombres que en mujeres, pero la conducta suicida es más frecuente en mujeres que en hombres. Eso se debe al método que utilizan para llevar a cabo la autoagresión. En hombres es más común el arma de fuego, mientras que en las mujeres es más común la intoxicación. Existe hoy en día una, un desplazamiento en cuanto a los grupos etáreos, es más común hoy en personas jóvenes y eh, cada vez se ha ido observando un desplazamiento hacia población eh, más joven, incluso hoy lo estamos observando como un fenómeno en población infantil. Eh, hay una asociación clara en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas y adicional a esto son poblaciones que están teniendo eh, muy baja tolerancia a la frustración y muy baja capacidad adaptativa. Sabemos que las personas que eh, expresan que están teniendo ideación y que han ido organizando la forma como quieren llevar a cabo la autoagresión tienen mayor riesgo. En ese sentido es muy importante desmitificar el tema y estar muy atento cuando alguien cercano manifiesta deseos de quitarse la vida porque existe el imaginario que una persona que lo manifiesta o que realiza una conducta no muy letal eh, lo que está haciendo es entre comillas llamando la atención cuando realmente sabemos que las personas que lo manifiesta así si sea leve tienen un riesgo mayor de finalmente consumar la, el suicidio.